সমস্ত প্রশংসা মহান রব আলমিনের যিনি সৃষ্টি করেছেন দু জাহান যার হাতে আমাদের জীবন প্রাণ একদিন নিঃশ্বাস হৃদয় থেকে বা আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে নতুন পরিচয় হয়ে যাবে লাশ আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোককে প্রয়োজন হয়ে যায় যাদের ছাড়া আমাদের শেষ বিদায়টা সুন্দর হবে না তাদের মাঝে প্রথমে যারা এসে যান তিনি একজন আলেম তারপর যিনি আসেন তিনি আপনাকে গোসল করাবেন কাপুন পরাবেন এবং আপনার বাঁশ কেটে আপনাকে নিজের আপন বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবেন আপনি হয়তো বা এতদিন জানতেন আপনার আপন বাড়ি আপনার দালান কটা না মূলত আমাদের আপন বাড়ি হচ্ছে শেষ বিদায়ের পালকিতে চড়ে আমাদের শেষ বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাতে হবে যেখানে আল্লাহ ও আল্লাহ রাসুল ছাড়া আর বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ উলামা ও আবার সাতুল আম্বিয়া ওলামারা ছাড়া সেদিন আপনার আপন বলতে আসলেই কেউ থাকবে না এটাও কোরআনের আয়াত বিসমিল্লা রহমান রহিম আল মালু ওয়াল বেনুনা জিনত হায়াত দুনিয়া সন্তান সম্পদ শুধুমাত্র দুনিয়ার অলঙ্কারের মতো অল দ্য গ্লিড অলস ইজ নট গোল্ড চকচক করলেই সোনা হবে বা স্বর্ণ হবে এমন টিকি নই আমল সালেহা ও আমিলা সালেহা যেটা থাকবে আমাদের সাথে সেটি একটুই শুধু শব্দ আমল সালেহা আর এই আমল সালেহা তৈরি করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেকে সাজিয়েছেন যারা একের পর এক ডিগ্রি নিয়েছেন যে ডিগ্রিগুলো দুনিয়াতে কোনো কাজে না লাগলেও ইনশাল্লাহ আই ক্যান চ্যালেঞ্জ কালকে আমাদের দিন এই আমলগুলো বা এই যোগ্যতাগুলো অবশ্যই কাজে লাগবে কারণ একজন আলেম যখন দিন রাত খেয়ে না খেয়ে সমস্ত সার্টিফিকেটকে ভুলে গিয়ে অর্থের লোভ ভুলে আপনার বা আমাকে সঠিক রাস্তা দেখাতে নিজের জীবনটা বিলীন করেছে স্রষ্টার রাহে এমনই একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে আজ আমাদের এইচ পিটিভির ক্যামেরায় পেয়েছি বাধ্য হয়েছি নির্দিষ্ট জায়গায় বা আমাদের স্টুডিওতে না গিয়ে আমরা এক অন্য জায়গা থেকে আপনাদেরকে ওনাকে সরাসরি লাইভে আনতে প্রিয় দর্শক শুধু প্রথমে আগে নাম বলবো তারপর কিছু গুণাগুণ নাম আলহাজ মুফতি ইমরানুল বারি সিরাজি এই নামটি চিনে না জানে না এমন লোক আলেম সমাজে খুব কম পাওয়া যাবে আর অজ্ঞ যারা জাহেল যারা যারা কোরআন জানে না আমার গতকালকে একটি ফোন এসেছিল হুজুর বলেছিল আমি আজান দেওয়ার পরে বাত খেয়েছি আমি ঘুমে ঘুমেছিলাম তো তো ঘুম থেকে উঠে আমি বাত খেয়ে ফেলেছি তা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি আজান দিয়ে দেওয়ার পর না আজান দেওয়ার আগে আজান দেওয়ার প্রায় এক ঘন্টা পরে তো কেন খেলেন বলে যে আমি তো ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে এই জন্য আজানের পরে খেয়েছে আমার কি রোজা হয়েছে তখন আমি বললাম মানে এটা তো কোনোভাবেই সম্ভব না আজানের এক ঘন্টা পরে আপনি বাত খেয়েছেন কীভাবে এটা সম্ভব বলল যে হুজুর আমি তো জানি না আচ্ছা এর উত্তর কীভাবে দিব এক্সকিউজ মি প্লিজ আল্লাহ পাক বলেছেন যারা জানে না তারা তো জাহেল কোরআন আপনি পারেন না বলে পড়বেন না খবর আছে জানেন না বলে জানতে হবে এই জন্যই তো আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ইশাদ করেছেন তলা বললে আলমি ফারিদাহ আল্লাহ কুল্লি মুসলিম ফরজ করে দিয়েছেন তাহলে আপনি জানেন না আপনি ইংলিশ বলতে পারেন আপনি বাংলা বলতে পারেন আপনি ঠিক মতো খেতে পারেন আপনি যখন রাগ উঠে থাপ্পড় মেরে দিতে পারেন সন্ত্রাসই করতে পারেন বুলেট ঠেকাতে পারেন পারেন অপমান করতে নিজের জনম দুখিনী মাকে তাহলে আপনি কেন পারেন না কোরআন হারা হাদিস পড়তে রাগ করে নয় এটা আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এখান থেকেই আমি জানি না এই শব্দটা কালকে আমাদের দিন আল্লাহকে বললে আল্লাহ ধরবে আমার রব্যুকা ফেরিস্তারা জিজ্ঞাসা করবে আমার নাবিকুকা আমার দিনুকা আপনি যদি বলেন সেদিন যদি না পারেন শব্দ একটাই বেরোবে ওস্তাদজি লা আদ্রি লা আদ্রি লা আদ্রি আমি জানি না অনেক কথা বলেছি প্রিয় দর্শক তাহলে চলুন সেই সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কথা বলি যিনি দাওরায় হাদিস পাশ করেছেন দারুল উলুম দেওবন থেকে যিনি ইফতা করেছেন ভারত থেকে যিনি ডিপ্লোমা ইংলিশ করেছেন বোম্বাই থেকে মাশাল্লাহ আরবি সাহিত্য দারুল উলুম মাদানীনগরে ছাড়াও তিনি গুলিস্তান ফিরিয়া মানি না জামে মসজিদের ক্ষতি আল্লাহ একবার ঢাকার বুকে গুলিস্তান এই শব্দটা জানে না এমন লোক মনে হয় আসলেই পৃথিবীতেও নেই ঢাকার বুকে গুলিস্তান মানে তো একটা জায়গা এমন একটা সম্মানিত জায়গার ক্ষতি ভাবাই যায় না আল্লাহ পাক কতটা সম্মান দিয়েছেন চলুন বন্ধুরা তাহলে আমরা সেই সম্মানিত অতিথির সাথে কথা বলবো ওনাকে আমরা কোনো টপিক ধরে দেই নাই উনি শুধু আমাদের এইচ পিটিভির ক্যামেরাকে কীভাবে জানেন বা সমাজের পথে দাঁড়িয়ে সামনে এগোনোর পথে কিছু অনুপ্রেরণা দিবে আমাদের সে সাথে উনি ওনার ব্যক্তিগত কিছু তথ্য যদি আপনাদের জন্য রাখতে চান আমরা ওনাকে স্বাগতম জানাব হজরত জি আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ পাক আপনাকে এটা সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ পাকই তো বলেছেন আমি যাকে চাই সম্মান দিব আমি যাকে চাই লাঞ্ছিত করি 
তো দুনিয়ার সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েছেন আখেরাতেরও সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েছেন যেহেতু আপনি আরবি ইংলিশ ডিপ্লোমা করেছেন অথচ যে আমার এইচ পিটিভিকে আপনি কবে থেকে চিনেন জানেন আমি অনেক দিন থেকে জানি আমি আসলে ফেসবুকের সাথে জড়িত আছি দুই হাজার দশ থেকে মার্শাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে আমি খুব সক্রিয় না বাকি গত দুই বছর ধরে আমি ফেসবুক চালাই বিশেষভাবে দুই হাজার বারো থেকে আমি নিয়মিত ফেসবুক চালাই তো আমার ফ্রেন্ড পাঁচ হাজার আছে তারপর আমি অনেককেই আনফ্রেন্ড করে দিয়েছি তারপরও ফ্লোয়ার মনে হয় দুই তিন হাজার আছে আচ্ছা তো এইভাবেই চলছে তখন থেকে আমি বিশেষভাবে যে আপনাকে আমি চিনি আপনাকে আমি জানি আপনি রেডিও একাত্তরের প্রোগ্রামে এসেছিলেন আমি এই প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম আপনার আগে গিয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আপনি যান আমি আপনার প্রোগ্রাম শুনেছি এবং আপনার যে অনলাইন বা অনলাইন বা ইউটিউবে যে আপনার একটা টিভি আছে এইচপি টিভি এইচপি টিভি সেই টিভিও আমি দেখেছি আমি মনে হয় আমি আপনার ফলোয়ার হয়ে যাব আল্লাহ আল্লাহ এটা নয় আচ্ছা হত্যাজি আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিব আমরা তো খুব একটা বেশি বুঝি না বা পারি না আমরা চাচ্ছি যে একটু কাজ করতে আমরা কি এগিয়ে যাব মানে একজন আলেম হিসাবে আমি আপনাকেই সাপোর্ট করব যেহেতু আপনার ধর্মীয় সর্বোচ্চ জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করেছেন আমরা কি যাব না থেমে যাব না অবশ্যই মিডিয়া বা ইসলামের প্রচার প্রসার সব দিকেই করতে হবে কিন্তু একটা জিনিস আমি আপনাকে বলি বা সবাইকে বলি আমরা যখন মাদ্রাসা পড়াই তাহলে একজন মুরব্বী লাগে আমরা মুরব্বীর তত্ত্বাবধানে পড়ি পড়াই দুটোই এমনকি আমরা মসজিদেও কোনো কাজ করতে গেলেও আমরা আমাদের যারা মুরব্বী আছেন তাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করি জি জি তার পাশাপাশি আমরা এমন কি আমাদের আধ্যাত্মিক লাইনে যে আমরা কাজ করি সে বিষয়ে একটা মুরব্বী সে বিষয়ে আমরা একজনকে মুরব্বী ধরি যাকে আমাদের পরিভাষা পীর সাহেব বলা হয় তো আমাদের মুরিদ মুর্শিদ রাহবর যিনি আমাদেরকে দিক নির্দেশনা করে তালিম তারবিয়াত তালিম তারবিয়াত আমাদের শিক্ষা দীক্ষা এগুলোর জন্য মুরব্বীদের তত্ত্বাবধানে আমরা কাজ করে থাকি অবশ্যই তো এই জন্য আমি যারা মিডিয়াতে আমাদের অনেক বাইর আলহামদুলিল্লাহ আমি কালকে সবার খবর পত্রিকায় দেখেছি বাংলাদেশের ওলামায় কেরাম বিশেষভাবে আমরা ওলামায় কেরাম বললে কৌমি অঙ্গনের ওলামায় কেরামদেরকে আমরা হক্কানি মনে করি আরও ওলামায় কেরাম আছেন অবশ্যই তো ওলামায় কেরামের একটা লিস্ট দেখেছি তার মধ্যে আপনার নাম আমি দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ তো অনেক ওলামায় কেরাম মিডিয়াতে আছেন তো আমি সকলের প্রতি অনুরোধ যেমনভাবে আমরা অ্যাসলা আত্মশুদ্ধি পড়াশোনা করতে গেলে করাতে গেলে যেমনভাবে মুরব্বীর তত্ত্বাবধানে করি কোনো মিস্টেক হলে যেন তারা যেভাবে আমাদেরকে দড়িয়ে দেন তো মিডিয়াতেও যদি আমরা মুরব্বীর তত্ত্বাবধানে কাজ করি প্রত্যেক লাইনে মুরব্বী আছে প্রত্যেক লাইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে যারা মিডিয়াতে অভিজ্ঞ ওলা মায়েকেরাম আছেন তাদের সাথে যদি আমরা পরামর্শ নিয়ে কাজ করি ইনশাল্লাহ আমাদের কাজে বরকত হবে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর ওস্তাদজি আমরা এই টিভিটা কোনো রাজনীতি নিয়ে চালাতে চাই না এই টিভিটা কোনো ধর্মবিরোধী নিয়ে চালাতে চাই না যেমন ধরেন আহলে হাদিস আহলে হক এরকম একাক এককবাদ হবে না সবাইকে মিলে এগোতে চাই যারা ভালো বলবে আশাফ আলী থানবী বলেছেন কোনো বন্ধু যদি তোমাকে খারাপ পদ দেখায় তুমি যেও না কোনো শত্রু যদি তোমাকে ভালো পদ দেখায় তুমি যেও তো একজন মানে দ্বন্দ্ব না লেগে আমরা চাই যে খারাপ ব্যক্তিটাও যদি ভালো বলে আমরা সেটা গ্রহণ করি এই 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 নিয়ে আগালে কেমন হয় হ্যাঁ বিষয়টা যেহেতু মিডিয়ার বিষয় সবাইদের সবদেরকে নিয়ে কাজ করা দরকার তো এই বিষয়টা একটা বিষয় একটা মূল নীতি আছে আর ইতিহাস মাল এখতেলাফ আলহামদুলিল্লাহ যে এখতেলাফই বিষয় মতানক্য বিষয় কিছু ছোটো ছোটো বিষয় আছে তো ওই বিষয়গুলোকে প্রত্যেকের স্থানে রেখে আমাদের মুসলিম উম্মার যে একটা অক্ক সেই অক্ককে সামনে নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার যে মিশন যে আপনার যে কাজ তার মধ্যে অগ্রগতি উন্নতি আসবে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হজরতজি কিছু আলেম বিরোধিতা করেন আবার কিছু নাস্তিকরা তো ডেফিনেটলি করে এনাদেরকে উদ্দেশ্য করে কি কিছু বলবেন হ্যাঁ আমি একটা জিনিস আপনাকে বলি যারা আপনার বিরোধিতা করে আমি এভাবে বলবো বিরোধিতা বলে বিরোধিতা না হিংসা না আমি বিরোধিতা বিষয়টাকে আমি একটু ব্যাখ্যা দিই তারপরে আপনার কথা আমি জানি আসলে আলেম উলামা হচ্ছে আমাদের জন্য আমাদেরকে কল্যাণ কামি অবশ্যই আমাদের আদর্শ এই জন্য যে আলেম উলামা প্রকৃত হক্কানি যে ওলামায় কেরাম যদি আপনার কোনো সমালোচনা করে অথবা আপনার বিষয়ে কোনো কথা বলে তা আমি বলবো যে বিষয়গুলো আপনি বিবেচনায় না তা তো অবশ্যই ওনার বিবেচনা নিয়ে তুলল উস্তাদ অবশ্যই সেটা আমি মানবো বিবেচনা নিয়ে কাজ করেন ইনশাল্লাহ এর দ্বারা আপনার কাজে আরও উন্নতি হবে ইনশাল্লাহ না কিন্তু হক্কানি শব্দটা তো আমাদের মানতে হবে যারা হিংসার বসীভূত হয়ে কথা বলে এনাদের হিংসুক আছেই তো নিন্দুক আছেই বিধেই তো এই দুনিয়াটা মানুষের উন্নতি হচ্ছে একটা বিষয়টা আমি একটু উদাহরণ দিলে বোঝাও আপনাকে আপনি এবার সবাইকে আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই হিংসুক নিন্দুক মোতাকাব্যির এবং যারা অহংকারী তাদের একটা উদাহরণ দিতে চাই অহংকার তাকাব্যুর যারা করে মনে করেন তারা তাদেরকে বড় ম
জাস্টিস মুফতি তাকি উসমানি দামাত বারাক রহমা আলিয়া তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে একটি কথা বুঝিয়েছিলেন যে যারা অহংকারী হয় তারা কেমন আচ্ছা তারা মনে করে আমরা অনেক উচ্চতে উঠছি উচ্চতে ধরেন উদাহরণ হিসেবে পাহাড়ের চূড়ায় তাই উনি আরোহণ করেছেন তো পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করার পরে আমরা নিচে যারা থাকে তাদেরকে তিনি ছোটো দেখে অবশ্যই তো এই জন্য আরেকটা জিনিস আমরা দেখি আমরাও কিন্তু যারা যাদেরকে ছোটো মনে করে পাহাড়ের নিচে আছে তারাও কিন্তু তাকে পাহাড়ের চূড়ায় ছোটোই দেখে আচ্ছা তো সুতরাং তাকাব্যর অহংকার করে কেউ বড় হয় না বরঞ্চ সে ছোটো হয় হ্যাঁ ছোটো এই জন্য যত মানুষের কাছাকাছি আসবে সে তত উন্নতি হবে এই কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান তাওয়াজ আলিল্লাহ রফা আহুল্লাহ যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করেন উপরে উঠিয়ে দেন এই জন্য বিনয়ীর গুণগুলো যেন আমাদের মধ্যে থাকে যারা আমরা মিডিয়াতে আছি সব জায়গায় আছি বড় কাজ করতে গেলে কিছুটা টাকা বড় আসতে পারে এই জন্য আমরা সবসময় বিনয়ী যে একটা গুণ সে গুণটাকে সামনে নিয়ে কাজ করব ইনশাল্লাহ আমাদের কাজের মূল্যায়ন যদি নগতে না হয় ভবিষ্যতে একদিন আমাদের কাজের মূল্যায়ন হবে ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক কথা বলছি বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ একজন আলিমি দিন বাংলাদেশে বা বিশ্বে যত বড় শিক্ষা আছে ইসলামিক অঙ্গনে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েছেন তিনি আরও বিষয় অবাক হবেন আপনারা তিনি একজন অনুবাদক যিনি ইংলিশ বাংলা আরবি উর্দু সব ভাষাকে অনুবাদ করেন আল্লাহ একবার তাহলে বুঝেন কতটা বেশি লেখাপড়া করেছেন আর আল্লাহ পাক মেধা কতটা তুখার করে দিয়েছেন হজরতজি আমাদের এইচ পৃথিবীর অর্ধেক দর্শক বা এক তৃতীয়াংশ দর্শক হচ্ছে বাইরের মানে প্রবাসী বিদেশি যারা যারা অনেক কষ্ট করে দিনাতিপাত করেছেন শুধুমাত্র আপনার পরিবার আর সন্তান অথবা আমার দেশকে ভালো রাখতে এনাদের উদ্দেশ্য যদি কিছু সহানুভূতিশীল ভালোবাসার কথা আমি আসলে দেশের বাহিরে দুটি দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে পড়াশোনার সুবাদে ভারতে আমি তিন বছর ছিলাম এবং হজ করার কারণে আমি সৌদি আরবে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে মক্কা মদিনা তায়েব জেদ্দা বিভিন্ন জায়গা যাওয়ারও সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি প্রবাসের বাইরা অনেক কষ্ট করেন গাম জড়িয়ে আমাদের দেশের জন্য টাকা পয়সা রোজগার করেন তার আত্মীয় স্বজন পিতা মাতা ছেলে সন্তানদের ভালোভাবে কিভাবে রাখা যায় এই জন্য তারা অনেক কষ্ট করেন আমি তাদের সকলের প্রতি অনুরোধ আপনারা বিদেশে আছেন পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়বেন এবং আপনারা আপনার পিতা মাতা এবং দেশ নিজের সবার জন্য আপনি দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাদের শ্রম আপনাদের যে মেহনত করছেন সে মেহনতগুলো আল্লাহ কবুল করবে এই জন্য আমি সব করলাম এই জন্য শামসুলক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদেরকে একটি কথা বলতেন যে তুমি সব কিছু পেয়েছ আল্লাহকে পাও নাই তাহলে তুমি দুনিয়ার কিছু পাও নাই এই জন্য আমরা দুনিয়ার জন্য যাচ্ছি মানে দুনিয়া চলতে গেলে আমাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহে এই জন্য আমি কর্মের সাথে ধর্মকে পালন করি হাজার যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনার থেকে নিব বর্তমান সময় মানে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া এভাবে এসেছে আপনি চলবেন ওয়েস্টার্ন ডিজ দেশের মতো মানে আমেরিকা লন্ডন ইউরোপের মতো পোশাক পরবেন আর আপনি শাসন বা আইন চাইবেন সৌদির মতো অর্থাৎ ধর্ষণ হওয়ার পর আপনি চাচ্ছেন তাদেরকে কল্লা কেটে মেরে ফেলা হোক অথচ আপনার চলাফেরা হবে আমেরিকা ইউরোপের মতো নোংরা পোশাকে এ বিষয়ে কি কিছু বলবেন আমি প্রথমত পশ্চিমা সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির ফলে আমাদের দেশে অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছে জি আমাদের দেশের মানুষ ধার্মিক ধর্মকে ভালোবাসে এই জন্য আমরা কোনো রাষ্ট্রকে ফ্লো করব না আমাদের আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের ফ্লো হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস জি তো কোরআন এবং হাদিস নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে যতদিন পর্যন্ত মানুষ কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী চলবে তারপরে আল্লাহর রহমত হবে আল্লাহ কোরআনের বলছে ইন্নাল্লাদিন আমানু আত্তা কাউলা ফতেহনা আলহিম বারাকাতিম মিনা সামা ইউল আর যারা ইমান আনবে আল্লাহকে বয় করবে আল্লাহ বলছে দুনি আসমান এবং আস আকাশ এই দুনিয়ার যত রহমতের দরজা আছে সব কিছু খুলে দিবে তো আমরা তো সেই ইমানের পথে চলতে হবে তাকোয়ার পথে চলতে হবে ইমানের পথ তাকোয়ার পথ পরিহার করে আমরা যতই শান্তিকামী হই কোনোদিন শান্তি পাব না এই জন্য আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসকে অনুসরণ করতে হবে আর আল্লাহ কোরআনে বলছে হুদাল দিন নাস এ কোরআন হচ্ছে মানব জাতির হেদায়ত দিক নির্দেশ নির্দেশক গাইডলাইন আমাদেরকে গাইড করবে এই জন্য আরেক জায়গায় আছে হুদাল্লিল মুত্তাকিন যারা খুদা বিরু আল্লাহকে ভালোবাসে তাদের জন্য এই কোরআন তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেবে প্রশ্ন হতে পারে যারা খুদা বিরু তাদের তো আর কোরআনে দিক নির্দেশনা দরকার নেই তারাই তো খুদা বিরু হয়ে গেছে তার অর্থ হচ্ছে যারা খুদা বিরু হবে তাদের তারাই কোরআন পরে সঠিক কিছু পাবে আর যারা খুদা বিরু হবে না কোরআন পড়বে ঠিক আছে রিসার্চ করবে ঠিক আছে তাহলে ঈদুল্লু বিহি ক্যাসিরা ওয়াহদি বিহি ক্যাসিরা কোরআন পরে 
কোরআন পরে যে শুধু সবাই হেদায়ত পাবে এমন না যদি সে হেদায়তে নিয়ত করে কোরআন পড়ে তাহলে সে হেদায়ত পাবে আর কোরআনকে যে ভুল দরার নিয়তে কোরআনে কোনো সমস্যা আছে কিনা এগুলো নিয়ে যদি সে কাজ করতে চায় তাহলে সে কোরআন পড়েও সে গুমরা হবে বিদায় নিব এবার বিদায়ের শেষে যদি কিছু বলতে চান হ্যাঁ আমি আপনারা যে কাজ চালিয়ে চালাচ্ছেন আমি আপনাদের কাজ আপনারা আপনাদের কাজ চালিয়ে যান এই জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আমি দোয়া করি প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম আন্তর্জাতিক মানের যিনি ডিপ্লোমা ইংলিশ যিনি তাফসির যিনি মুফতি যিনি আলেম মুফতি ইমরানুল বারি সিরাজি আল্লাহ পাক ওনাকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন বারাক আল্লাহি হায়াতিহি তৈবান সে সাথে আপনারা যারা দেখছেন দেশ দেশের বাইরে থেকে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি আস্তা হাবিব পেয়ার এ এইচপি টিভি ঢাকা বাংলাদেশ আল্লাহ হাফেজ